Hello friends, if I have two different balls, say A and B, then how many different permutations are possible? Answer is 2 factorial. Similarly, if I have three different balls, say A, B, C, then is how many permutations possible? So the answer is A in first place, kar, two different permutations possible. Hai. Fir, similarly, if I B in first place, then is how two different permutations possible? Hai. Then similarly, C in first place, then so, is how two different possible uh, permutations? So to total is 6, or 3 factorial. So in general, if I have n different balls, then so, is how n different arrangements, n factorial different arrangements? Kar sakte so, now the question is, can I find a function which is in the area of point A and B, which is the answer of n factorial. So, in general, can I find a formula in general, can I find a formula in the integration of n factorial? So, the answer is yes. And this function is the gamma function. So, in this this video and this chapter, we will see gamma function in detail. And then, we will see another function related to this function, which is the beta function, we will see in detail. So, the two functions are related to factorial. Se, but, first of all, let's understand that function फंक्शन को जिसके एरिया को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर एन फैक्टोरियल आता है तो इसे मैं आपको ग्राफिकल सिमुलेशन के जरिए यहां समझाना चाहूंगा तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर फंक्शन को e to minus x into x to n minus 1 तो अब मैं आपको इस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा ताकि आप यह समझ जाए कि इसकी जो एरिया जब मैं 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में फाइंड करता हूं तो यह फाइनाइट एरिया होती है तो इट हैज फाइनाइट एरिया बाउंडेड फाइनाइट एरिया बिटवीन 0 टू इंफिनिटी सो लेट्स सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन फर्स्ट देन आप गामा फंक्शन को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे so यहाँ पे friends मैंने e raised to minus x into x के graph को plot किया है और इसका graph आपको यहाँ पे clearly दिखता होगा uh, so अगर आप देखेंगे ये जो area है यहाँ पर this is equal to one factorial तो यहाँ पे आपको मैं अगर shortcut बताऊँ तो x का जो power है क्या यहाँ पर one जो भी power होगा ये जो curve के अंदर area होगी वो उस power के factorial के equal होगी so यहां पर मैं अब इस पावर को चेंज करके बताता हूं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझेगा तो देखिए जैसे ही इस पावर को मैं 2 करता हूं सो so, इस पावर को 2 करते ही इस ग्राफ में कुछ इस तरह का चेंजेस होता है तो आप देखेंगे ये जो शेप है अभी भी सेम है है कि नहीं सिर्फ इसका साइज बढ़ चुका है तो अब इसका आंसर ये जो एरिया होगा ये 2 फैक्टोरियल होगा ये मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये एरिया का आंसर 2 फैक्टोरियल है या इन जनरल जो भी यहां पर पावर होगा उसके फैक्टोरियल के इक्वल ठीक है सो then friends, अब मैं x के पावर को अगर 3 करूं, तो आप देखेंगे जब 2 था, even power था, तो ये point के left hand side देखेंगे कब up up पे है, जब powers odd होंगे तो कब down side होगा, ठीक है? So यहाँ पर अब मैं इस x के पावर को 3 में change करूँगा। So let's see, so यहाँ पे आप देखेंगे friends कि zero के बाद अभी भी ये क्या है? Uh, area का जो shape है, वो आप देखेंगे normal का जैसा है। and अब ये जो area है, ये equal to होगी, बता सकते हैं क्या? Three factorial, यहाँ यानी यहाँ पर जो power है, इसे मैं next video में prove करूँगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि आप देखेंगे कि zero पे इस curve की value क्या है? Zero कैसे? कि अगर यहाँ एक zero put करेंगे तो पूरा answer क्या आने वाला है? Zero। और जैसे-जैसे x आगे बढ़ रहा है, तो पहले तो increase होगा, फिर decrease होना शुरू हुआ, और बहुत बड़े x की value के लिए आप देखेंगे कि curve फिर से zero पे पहुँच चुका है। ये कैसे हुआ? तो इसको मैं in general prove करना चाहूँगा कि suppose मेरे पास equation है e raised to minus x x raised to n, okay? So, I want to remove this value from this value, x equals to infinity. But it's a very big value. So, I'm going to solve it with limits. x, limit x tends to infinity. But infinity is close to the infinity. Actually, I don't know the infinity value. So, I'm going to see the answer of infinity. So, friends, we can write limit x tends to infinity. I think you will solve limits. So, here, x raised to n, then e raised to minus x, 1 upon e raised to x. So, now we can see the infinity by infinity form. So, we will apply the L-Hospital rule. So, what does L-Hospital rule mean? Take the numerator and denominator of the derivative. So, if I do this, I will get n x raised to n minus 1. Then, e raised to x raised to e raised to x. So, what is x? Infinity is close to x. So, we will put x in the same way. Then, the numerator will be infinity. The denominator will be infinity. So, again, this is infinity by infinity form. So, we will take another derivative. So, we will apply the L-Hospital rule until the infinity by infinity form is removed. तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे एक बार अगर मैं फिर से यहाँ पर डेरिवेटिव लूँ तो n into n minus one into x raised to n minus two divided by e raised to x ओके न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर का सिंपली आपको डेरिवेटिव लेना है तो आप देखेंगे फिर से ये इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म है कैसे पता चला x की जगह इनफिनिटी पुट कीजिए न्यूमेरेटर में एंड डिनोमिनेटर में तो into n minus 2 then x raised to n minus 3 divided by e raised to x 
तो ये जो चल रहा है ना टर्म ये तब तक चलते आएगा जब तक ये पावर जीरो रहा हो जाए ठीक है एन माइनस थ्री एन माइनस फोर एन माइनस फाइव देन एन माइनस एन तो न्यूमिरेटर जो है फाइनली क्या मिलेगा मुझे एन इन टू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री ऐसे करते 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 थ्री टू वन देन जो डिनोमिनेटर है उसमें तो ई रेस टू एक्स है उसका डेरेटिव ई रेस टू एक्स ही होगा तो अब यहाँ पर मैं लिमिट लगाऊंगा एक्स टेज टू इन्फिनिटी मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं तो मैं यहाँ पर मैं हॉस्पिटल रूल लगाते जाऊंगा लगाते जाऊंगा जब तक एक्स का पावर एन माइनस एन ना हो जाए और डिनोमिनेटर में ई रेस टू एक्स ही रहेगा क्योंकि ई रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स रहता है अब अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो ई रेस टू इन्फिनिटी का होगा इन्फिनिटी और ये जो अब न्यूमिनेटर में नंबर है ये क्या है एन फैक्टोरियल ठीक है तो एन फैक्टोरियल डिवाइड में क्या हो जाएगा इन्फिनिटी तो एनी पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या होता है जीरो तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा जीरो अगर एक्स टेज टू इन्फिनिटी है तो मैंने प्रूव कर दिया ये जो फंक्शन है इसका आंसर जीरो होता है अगर एक्स इन्फिनिटी के करीब जाए और यही आपको ग्राफ में दिखता होगा कि ग्राफ जीरो को टच करने जा रहा है जब इन्फिनिटी है ये मैंने आपको क्यों बताया कि जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में ये जो कव है इसकी एरिया बाउंडेड है आप समझ रहे हैं और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड अगर आप नेगेटिव साइड देखेंगे तो ये अनबाउंडेड एरिया है यहाँ पर ये कव इन्फिनिटी तक जा रहा है ठीक है सो इसलिए इस कव की जो एरिया अगर मैं फाइनाइट ढूंढना चाहूंगा तो मुझे जीरो से इन्फिनिटी तक मिलेगा सिमिलरली फ्रेंड्स आप देखेंगे अगर मैं एक्स का पावर अप चेंज करके फोर कर दू तो देखेंगे अब ये जो कव है देखिए फिर से जो शेप है वो वही है नॉर्मल कव जैसा है ना और अब ये जो एरिया बता सकते क्या होगा ये एरिया होगा एक्स का पावर क्या है फोर फोर फैक्टोरियल सो मुझे अगर आपको समझ गया तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर एरिया हमने फाइंड किया ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑयलर ने फाइंड किया था और इस पर्टिकुलर एरिया का नाम उन्होंने दिया गामा फंक्शन सो so, अगर मैं गामा फंक्शन डिफाइन करना चाहूँ तो हम इसे कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं गामा फंक्शन इज एरिया बाउंडेड बाय e रेस टू माइनस एक्स इन टू एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा ऑफ एन और यहाँ पे पावर क्या है एन माइनस वन तो यहाँ इसका आंसर होगा एन माइनस वन फैक्टोरियल इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रूफ को देखेंगे फिलहाल यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि x का पावर यहाँ पर एन माइनस है ना कि है तो ये एन जो किससे शुरू होगा यहाँ पर वन से ओके सो so, पहले एन वन रहेगा फिर टू एन थ्री एन फोर अगर एन वन से छोटा होता है तब क्या होगा इसको मैं आने वाली वीडियो में कवर करूंगा फिलहाल आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि गामा फंक्शन का मतलब क्या होता है एक ऐसे फंक्शन को फाइंड करना जिसकी एरिया जीरो से इन्फिनिटी के बीच में या इन जनरल ए से बी के बीच में एन फैक्टोरियल के इक्वल हो तो यहाँ पे एन माइनस जो है यहाँ पर अगर जब एन हो जाएगा तो यहाँ पे फैक्टोरियल भी कितना हो जाएगा एन फैक्टोरियल इन जनरल फ्रेंड्स यहाँ पे अगर फोर है तो फोर फैक्टोरियल फाइव है तो फाइव फैक्टोरियल है ना तो ये, ये जो भी पावर रहेगा इसका आंसर उतने फैक्टोरियल का इक्वल रहेगा गिवन दैट ये जो एन है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा तब तक के लिए इतना ही थैंक यू सो मच